بسم الله الرحمن الرحيم আমার প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আজকে আমি হাজির হয়েছি তোমাদের সামনে ত্রিগুণমিতি নিয়ে এতো আসো ত্রিগুণমিতির আমরা কিছু টেকনিক শিখে নেব আগে ফর্মুলা পড়ে আগে টেকনিক শিখে নেব কিছু টেকনিক যদি তুমি জানো তাহলে খুব সহজে দশ পাঁচ থেকে দশ সেকেন্ডের মধ্যে তুমি একটি এম সিকিউয়ের উত্তর করে ফেলতে পারবে তো আসো আমরা টেকনিকগুলো দেখে নিই আমরা এখন এক নম্বর এম সিকিউটা সমাধান করি দেখো এক নম্বর এম সিকিউটা বলেছে দেখো এই টাইপের একটা এম সিকিউ তোমাদের পরীক্ষায় থাকে তো এটা একটা টেকনিক যদি তুমি মনে রাখো তো একদম দেখেই এটার অ্যান্সার বলে ফেলতে পারবো একদম চোখ দিয়ে দেখেই কিন্তু এটা ক্যালকুলেশন করে যদি করতে যাও এটি অনেক সময় লাগবে তাহলে আসো দেখো এই যে কজ এক্স ঠিক এই স্টাইলে দেখো যখন এখানে কজ এক্স থাকবে দেখ হাফ এইভাবে অ্যান্সার করে থাকে রুট আবার প্লাস আবার রুট টু আবার প্লাস টু রুটের ভিতরে রুট 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 এখন দেখো শেষের এই শেষে রুট টু হতে পারে বা রুট থ্রি হতে পারে দেখো যখন কজ হবে কোনো মাইনাস হবে না সব প্লাস আর যখন সাইন হবে কজ তো এমনি মাইনাস খেয়ে ফেলে কজ হলো কজ কজ করে মাইনাস খেয়ে ফেলে তাহলে অবশ্যই কজের সাথে কোনো মাইনাস হবে না আর সাইনের সঙ্গে মাইনাস হবে সেটা অবশ্যই প্রথমটা অন্যগুলো হবে না জাস্ট প্রথম টু এর পরেই মাইনাস হবে এরপরে সব পজিটিভ হবে কারণ এরপরে সূত্রের মধ্যে তুমি যে অঙ্কটি যদি বাসায় করে থাকো তাহলে এরপরে সূত্রের মধ্যে দেখবে কজ চলে আসে এর জন্য বাদ বাকি আর মাইনাস আসে না তাহলে প্রথমটাই মাইনাস হবে তাহলে এই মানটা কত হবে হয় সবার শেষের মানটা হয় রুট টু হবে রুট থ্রি হবে তো এটা আমরা বুঝব ক্যালকুলেশন করে তাহলে আসো দেখি যে এইটা কি হতে পারে তাহলে দেখো এখানে দেখো এই যে পাই বাই এইট তো এটাকে তুমি কি করবা দুই দিয়ে গুণ করে দিবা দুই দিয়ে গুণ করলে কত হয় দেখো তাহলে এটা পাই বাই ফোর পাই বাই ফোর মানে কি অবশ্যই এটা ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি যেহেতু এটা ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে এখান থেকে আসবে কত ওয়ান বাই রুট টু যেহেতু ওয়ান বাই রুট টু আসবে তাহলে এটা রুট টু যেখানে থাকবে সেটা হবে অ্যান্সার তাহলে দেখো যেহেতু দেখো আমার এখানে কোনো রুট থ্রি নেই রুট সবগুলা রুট টু আছে আর যেহেতু এটা কস তাহলে চোখ বন্ধ করে যেটার সাথে পজিটিভ থাকবে এইটাই হাফ এবং পজিটিভ দেখো হাফ এবং পজিটিভ আছে ক নম্বর তার মানে তুমি যদি এই টেকনিকটা মনে থাকে দেখো যেহেতু এখানে রুট থ্রি নাই রুট টু আছে সব অপশনে রুট টু আছে তাহলে তো আর কোনো সমস্যা নেই তাহলে এইটাই হবে আমাদের ক হবে আমাদের অ্যান্সার তো আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো তা আসো নেক্সট প্রবলেমটি দেখি তো আসো আমরা দুই নম্বর এম সিকিউটা দেখে নিই দুই নম্বর এম সিকিউটা দেখো এটা সাইন আছে তাহলে সাইন থাকলে অবশ্যই প্রথমটা মাইনাস হবে এবং সামনে একটা হাফ হবে তাহলে দেখো তাহলে এটা চোখ দেখেই বলতে পারছো এটা অ্যান্সার হবে দুই তারপরও আমরা একটু যেহেতু আমি কি বলছি সবার শেষে রুট থ্রি হবে অথবা রুট টু হবে দেখো আমরা এটি একটু করে দেখি এই দেখো পাই বাই সিক্সটিন তো এটাকে তুমি দুই দিয়ে গুণ করো দুই দ্বিগুণ করলে কত হবে পাই বাই এইট তাকে আবার তুমি দুই দ্বিগুণ করো তাহলে কত হবে পাই বাই ফোর আর পাই বাই ফোর মানে কি ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি আর সাইন ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রির মান হলো ওয়ান বাই রুট টু এর জন্য অ্যান্সারটি হবে দুই দেখো তুমি প্রথমেই দেখে বলতে পেরেছো যদি তোমার এই ফর্মেটটা মনে থাকে তাহলে আসলে আমরা এখন নেক্সট প্রবলেম দেখি তো এখন আমরা তিন নম্বর এম সিকিউরিটি সমাধান করব দেখো তিন নম্বর এম সিকিউরিটি কিন্তু তুমি দেখেই বলতে পারছো না এটা অ্যান্সার কী হবে ঠিক কি না তো দেখো এখানে রুট যেহেতু কজ তাহলে কজ মানে সব পজিটিভ হবে তো দেখো এখানে রুট থ্রিও আছে হাফ দেখো আবার সবার শেষে রুট থ্রিও আছে তার মানে এক নাম্বারটাও হতে পারে আবার তিন নাম্বারটাও হতে পারে তাহলে আমরা আসো এটা দেখে নিব তাহলে আমরা দেখো কজ লেখার দরকার নেই শুধু এটাকে দেখো সাধ্য কোনো চোদ্দ একে পনেরো তাহলে দেখো ফিফটিন বাই টু তো এটা কি করবো আমরা দুই দিয়ে গুণ করব তাহলে এটা দুই দিয়ে গুণ করলে কত হবে দেখো ফিফটিন তো ফিফটিন দিকে তো মান নেই তাই না তাহলে এবার আগে এবার আবার একে দুই দ্বিগুণ করবো দুই দ্বিগুণ করলে কত হয় থার্টি ডিগ্রি হয় দেখো এখানে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি আসে নাই তাহলে কস দেখো কস থার্টি ডিগ্রির মান কত এই যে কস থার্টি ডিগ্রি এটার মান হচ্ছে আমাদের রুট থ্রি বাই টু তাহলে অ্যান্সারটা কী হবে অবশ্যই রুট থ্রি হবে তাই রুট থ্রি দেখো ক নম্বর অপশনে আসে এক নম্বর অপশনে আসে তাহলে অবশ্যই ক হবে এটার অ্যান্সার তো দেখো তখন এই চেকটা করতে হবে আর যদি রুট থ্রি না থাকে তাহলে এই চেকগুলো করতে হবে না জাস্ট তুমি চোখ দিয়ে দেখেই ঠিক দুই সেকেন্ডের মধ্যে অ্যান্সারটা বলতে পারবা তাহলে আসলে আমরা এখন পরের অংশগুলো দেখি এখন আমরা ত্রিগুণমিতির খুব ইম্পর্টেন্ট কয়টা সূত্র শিখে নিব এই সূত্রটি তুমি যদি জানো তাহলে খুব সহজে খুব সহজে এমসিকিউগুলো অ্যান্সার করতে পারবে এবং ভুল হবে না এবং এই এমসিকিউগুলো 
শুধুমাত্র সূত্র ইউজ করেই পরীক্ষায় আসে তো আসো আমরা এই সূত্রগুলি দেখে নেব এবং এই সূত্রগুলি খুবই সহজ এবং আমি বিশ্বাস করি তুমি এরপর থেকে সূত্রগুলি আর কখনোই ভুল করবো না তাহলে আসো দেখি দেখো টেন এ প্লাস বি এই সূত্রটি ম্যাক্সিমাম নাইনটি নাইন পারসেন্ট স্টোনের মুখস্থ আছে আর যার মুখস্থ নাই সে জীবনে ত্রিগুণমিটি খুলেই দেখে নাই হ্যাঁ তাহলে দেখো সেটা হলো কি টেন এ প্লাস বি তাহলে দেখো টেন এ প্লাস বি সূত্র কি টেন এ প্লাস টেন বি আর নিচে উপরে প্লাস হলে নিচে কি হয় মাইনাস হয় টেন এ টেন বি এখন দেখো আমি যদি এইখানে বিয়ের জায়গায় এই লিখে দিই যে বি সমান সমান যদি এ বসিয়ে দিই তাহলে সূত্রটি কি হয় দেখো তাহলে বি সমান সমান তুমি এ বসিয়ে দিস তাহলে টেন এ আর এ তাহলে কি হবে টেন টু এ দেখো এটা হবে টেন টু এ আর তুমি এই পাশে আসো এই পাশে কি দাঁড়াবে তাহলে দেখো টেন এ প্লাস টেন এ তাহলে কি হবে টু টেন এ আর দেখো তাহলে ওয়ান এই ওয়ান মাইনাস তাহলে টেন এ ইন্টু টেন এ তাহলে কি হবে টেন স্কোয়ারে দেখো এই সূত্রটা তোমার যদি মনে থাকে তাহলে খুব সহজে তুমি এই সূত্রটি করে ফেলতে পারলে তাহলে এখন দেখো এখান থেকে আমরা বাদ বাইকগুলো দেখে ফেলবো যখন তুমি সাইন নিবা সাইন টুয়ে হ্যাঁ সাইন মানে কি চিহ্ন তাহলে সাইন মানে কি উন্নতি করা যায় মানে নেগেটিভটা পজিটিভ হয়ে যাবে আমি সাইন করলাম মানে একটু উন্নতি করে ফেললাম তাহলে উন্নতি করা মানে কি নেগেটিভটা পজিটিভ হয়ে যাবে দেখো এখানে নেগেটিভ একটা জায়গাতেই আসছে আর কোথাও নেই তাহলে এটাই পজিটিভ করে দিবা তাহলে দেখো টু টেনে আর হবে ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ারে আচ্ছা এইবার আসো কস টু এ কস টু এ এখন কষ্টি হবে এই দুটা মিলে দেখো তাহলে এইটা এটা বাদ যাবে হ্যাঁ এইটা এবং এটা বাদ যাবে বাদ গেলে কি হবে উপরে হবে দেখো এটা নিচে হবে এটা এটা মনে রাখবা যেহেতু তুমি এইটা টেকনিক করে মুখস্থ করে ফেলে ফেলছো এখন কি করবা দেখো এইটা এটা মিলে যায় যেটা মিলে যাবে এটা বাদ দিয়ে দিলা তাহলে এটা আগে হবে এটা পরে হবে যেহেতু এটা আগে আসছে তুমি এখান থেকে এই সূত্রটি লিখতে ফেলছো তাহলে আমরা কি লিখবো যে ওয়ান মাইনাস টেন স্কোয়ারে ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার বি দেখো আমরা এই একটা সূত্র যে জানে এই সূত্র এটা পারো কিন্তু তোমরা এই সূত্রগুলি পারো না আমার খুব কষ্ট লাগে তা এখন দেখো এই সূত্র যে পারবে শুধু এই টেকনিকটা মনে রাখলে সে এখন বাদ বাকি সূত্র পারবে তবে অবশ্যই তোমাকে একবার খাতা কলম নিয়ে অঙ্কটি করে ফেলতে হবে এইটা করে ফেলতে হবে তুমি একবার করে ফেলবা মাথার মধ্যে একবার ঢুকে গেলে আর তুমি এটা কখনোই ভুলে যাবে না তা আসো এখন এইরকম এই সূত্র অনুযায়ী কিছু এমসে কিউ সলভ করি দেখো আমরা যে সূত্রগুলি শিখলাম এখন এই সূত্র দিয়ে কত সহজ অঙ্কটি করা যায় দেখো এমন কোনো সূত্র নাই কিন্তু একটা কথা মনে রাখবা এই যে ওয়ান টেন ফোর্টি ফাইভের ডিগ্রি মান ওয়ান এটা কিন্তু আমরা ভালো করে জানি দেখো টেন ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি তো এটার বদলে টেন ফাইভ ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি প্লাস টেন টোয়েন্টি সিক্স ডিগ্রি তাহলে দেখো সূত্র বলছে এখানে ওয়ান থাকবে মাস্ট এখানে ওয়ান থাকতে হবে আর এখানে আমরা দেখো একটা টেন ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি এর সাথে অবশ্যই একটা ওয়ান আছে তাহলে এই ওয়ানের পরিবর্তে আমরা টেন ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি লিখতে পারি আর এটা দেখো টেন টোয়েন্টি সিক্স ডিগ্রি তাহলে তুমি বলো টেন এ প্লাস টেন বি ওয়ান মাইনাস টেন এ টেন বি দেখো খুব সহজে তুমি এই অবজেক্টিভটা পারবা তাহলে টেন দেখো ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি প্লাস টোয়েন্টি সিক্স ডিগ্রি যেহেতু এখানে প্লাস আছে তাহলে এখানে প্লাস হবে তাহলে এটা তুমি যোগ করলেই কত দাঁড়াবে সেভেন্টি ওয়ান ডিগ্রি হ্যাঁ তো এইটা লিখার পরেই বুঝে ফেলো যে আসলে উনিশ তো হবে না এটু কখনোই উনিশ হবে না এটা সেভেন্টি ওয়ানই হবে তাহলে কত হবে ক হবে এটার অ্যান্সার তো আশা করি এটা বুঝতে পেরেছো দেখো সূত্র জানলে কত সহজে এক্সিকিউটা সলভ করতে পারো এটা করতে তোমার কখনোই দশ সেকেন্ডের উপরে লাগবে না কারণ তুমি তো যখনই বুঝবা তখন তো আর এগুলো এত কিছু লিখার দরকার নেই ফোর্টি ফাইভ টেন এ প্লাস বি সূত্র অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে তো সুতরাং ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি প্লাস টোয়েন্টি সিক্স ডিগ্রি এইভাবে তুমি খুব তাড়াতাড়ি করে ফেলতে পারবা তো আসো নেক্সট প্রবলেমটা দেখি তো আসো আমরা পাঁচ নম্বর এম সিকিউটা সমাধান করে ফেলি দেখো পাঁচ নম্বর এম সিকিউটা কি বলেছে দেখো পাঁচ নম্বর এম সিকিউটা বলে এটা দেখলেই তোমরা বুঝতে পারছো যে ওয়ান মাইনাস টেন স্কোয়ার দেখো ওই যে ওয়ান মাইনাস টেন স্কোয়ারে নিচে হলো ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ারে তাহলে এটা অবশ্যই কস টু এ তাহলে এটা সমান সমান কী হবে দেখো কস টু এ এ মানে দেখো এই যে এটা ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি প্লাস এক্স তাহলে কী হলো দেখো এটা যদি আমি ক্যালকুলেশন করি তাহলে কস এইটা নাইনটি ডিগ্রি প্লাস টু এক্স তো আমরা এর আগের এক্স আরে কি কোয়ার্ডিনেটটা ভালো করে শিখিয়ে দিয়েছি তাহলে নাইনটি প্লাস এক্স তাহলে এটা অবশ্যই নাইনটি ডিগ্রি থেকে সেকেন্ড কোয়ারেন্টে হবে তাহলে সেকেন্ড কোয়ারেন্টে দেখো কস কি কস অবশ্যই মাইনাস আর দেখো কসটা চেঞ্জ হয়ে কি হয়ে যাবে আমি কি বলছি নাইনটি ডিগ্রির সঙ্গে বিজোড় গুণিত থাকলেই সেটা পরিবর্তন হয় 
তা ওয়ান আসে বিজোর গুণিতক তো এটা ক চেঞ্জ হয়ে গিয়ে সাইন হয়ে যাবে তাহলে কি হবে সাইন টু এক্স দেখো শুধুমাত্র এই সূত্রটি জানার কারণে আর কোঅর্ডিনেট যে ভালো বুঝে এটা আমি শিখে দিয়েছি আগের লেকচারে এই দুটো জিনিস জানলে দেখো এই এম সিকিউটা করতে ক দশ সেকেন্ড দশ সেকেন্ডের উপরে তার লাগার কথাই না কোনোভাবেই না তাহলে এটা অ্যান্সার হবে কত দেখো তিন হবে এটার অ্যান্সার দ্যাট ইজ গ হবে এটার অ্যান্সার তো আসো আমরা নেক্সট প্রবলেমটা দেখি শিখে নিয়ে আসো আমরা প্রথমে দুইটি সূত্র শিখে নিব এই দুটো সূত্র তোমরা প্যাস লাগাই পরীক্ষা হলে যে কোনটা সাইন হবে কোনটা কজ হবে এমনি পারো কিন্তু এটা আসো আমরা টেকনিক শিখিয়ে দিব এই টেকনিক শিখে দিলে ইনশাল্লাহ তোমার ভুল হবে না তাহলে দেখো কজ আমি বলি কজ মানে হলো কষ্ট কজ মানে কি কষ্ট আর সাইন মানে কি সাইন মানে আমি বলি সাইন মানে হলো সাইন মানে হলো শান্তি এইটা মনে রাখবা তাহলেই তোমার ইনশাল্লাহ সূত্রটি ভুল হবে না তাহলে দেখো একজনের জীবন থেকে যদি কষ্ট চলে যায় তাহলে কি হবে অবশ্যই তার শান্তি আসবে তাহলে দেখো এটা এটা সাইন হবে এটা কজ হবে না তাহলে টু সাইন স্কোয়ার থিটা একটু মনে রাখবা যে এই থিটার সঙ্গে যে টু থাকবে এটা পাওয়ার হিসেবে চলে যাবে এটা পাওয়ার হিসেবে চলে যাবে এবার আসো একজনের জীবনে কষ্ট চোখ হলো তাহলে একজন জীবনে কষ্ট চোখ হলে কষ্টই থেকে গেল তাহলে এটা তো কজই হবে তাহলে টু কজ স্কোয়ার থিটা এভাবে দেখো তুমি যদি এই দুটা সূত্র মুখস্থ করতে পারো তাহলে ইনশাল্লাহ কিছু এম সিকিউ এবং অনেক অঙ্ক এই সূত্রগুলি কাজে লাগে এটা খুব সহজে করে ফেলতে পারবা তাহলে আসো আমরা এখন একটা অঙ্ক দেখি এই নিয়মের তাহলে দেখো আমরা যে ছয়টি সূত্র শিখলাম এই ছয়টি সূত্র সাহায্যে আমরা দেখো খুব সহজে এম সিকিউ সব করে ফেলতে পারি সূত্র তোমাকে জানতেই হবে এছাড়া ত্রিগুণমিতি কোনোভাবেই করা সম্ভব নয় তাহলে আসো কষ্ট উঠিটা দেখো কষ্ট যে প্রথম অপশনে সাইন দিয়ে আসে তাহলে দেখো আমরা এইটা জানি কি না ওয়ান মাইনাস কস টু টিটা এই সূত্রটি আমাদের জানা তাহলে ওয়ান মাইনাস কস টু টিটার সমান কি টু সাইন স্কোয়ার টিটা এই যে একজন জীবনে কষ্ট চলে গেল তাহলে শান্তি টু সাইন স্কোয়ার টিটা তাহলে দেখো আমি যদি এটাকে এই পাশে নিয়ে আসি যে ওয়ান মাইনাস টু কজ সরি ওয়ান মাইনাস টু সাইন স্কোয়ার টিটা তাহলে এটা কি হবে কস টু টিটা তাহলে কষ্ট টুটার সময় এটা তাহলে এটা আমাদের রাইট অ্যান্সার রাইট এবার দেখো এটা দেওয়া আছে দেখো এই স্টাইলে কষ্ট টুটার সূত্র এটা আমরা তো আগে শিখে ফেলেছি তাহলে কষ্ট টু টিটা তাহলে আমরা যদি কস টু টিটা এটা সমান দেখো ওয়ান মাইনাস টেন স্কোয়ার টিটা আর নিচে হবে ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার টিটা তাহলে আসো তাহলে ওয়ান মাইনাস টেন স্কোয়ার টিটা এটা সমান কিছুই লিখা যায় না একদম নাইনটিনের সূত্র ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার টিটা সমান সেক স্কোয়ার টিটা তো এটা তোমরা নাইনটিনেই পড়েছ তাহলে দেখো দুই নম্বর অপশনটিও ঠিক আছে তাহলে যেহেতু কস টু টিটার সমান এই সূত্র তাহলে তিন নম্বরে কি আছে উপরে আছে প্লাস নিচে আছে মাইনাস তার মানে তিন নম্বরটি অবশ্যই হতে পারে না তিন নম্বরটি রং তাহলে অ্যান্সার হবে কত ক হবে আমাদের অ্যান্সার দ্যাট ইজ এক হবে আমাদের অ্যান্সার আশা করি দেখো সূত্রগুলি জানলেই তুমি খুব সহজেই এম সিকিউ করে ফেলতে পারো সূত্রগুলি খালি একটু শিখে নিবে আমি তোমাকে টেকনিক শিখিয়ে দিলাম জাস্ট একবার তুমি শুধু খাতায় প্র্যাকটিস করবা তাহলেই দেখবা সূত্রগুলি তোমার খুব ভালোভাবে মুখস্থ হয়ে গেছে এই সময়টুকু তুমি ব্যয় করবা তো আসো আমরা সাত নম্বর এম সিকিউটি এখন সলভ করব দেখো সাত নম্বর এম সিকিউটি শুধুমাত্র এই সূত্র তিনটি জানলেই অঙ্কটি করে ফেলতে পারবা জাস্ট এটা দুই সেকেন্ডের মধ্যে দেখো এই সুতোগুলি তোমাদের খুব সুন্দরভাবে আমি শিখে দিয়েছি টেকনিকটাও শিখে দিয়েছি একটু প্র্যাকটিস করলেই হবে দেখো তোমাদের জন্য কিন্তু আমরা অনেক কষ্ট করছি তোমরা জাস্ট একটু যদি খালি মোবাইলটা নিয়ে মোবাইলটা চালাওই তুমি জাস্ট একটু মোবাইলটা নিয়ে যদি জাস্ট একটু দেখো আর যদি একটু খাতে প্র্যাকটিস করো এটা প্র্যাকটিস করতে তোমার পাঁচ মিনিটের উপর লাগার কথা নয় এই পাঁচটা মিনিট সময় তুমি ব্যয় করলে তোমার মেমোরিতে এই সূত্রগুলি স্টোর হয়ে যাবে তো আমি সবাকে অনুরোধ করব অবশ্যই তোমরা ভালোভাবে একটু পড়াশোনা করো তো দেখো এখানে দেখো টেন টু এ তাহলে উপরে অবশ্যই টু হবে দেখো টু নেই তাহলে এটা তো অবশ্যই রং অ্যান্সার তাহলে যেহেতু এটা ভুল তাহলে বাদ বাইগুলো অবশ্যই সঠিক তারপরে দেখো আমরা এটা দেখলেও বুঝতে পারছি দেখো টু টেনে ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার জাস্ট এটা প্লাস হয়ে যাবে সাইন তো অবশ্যই বুঝো সাইন করা মানে কি নেগেটিভ থেকে পজিটিভ হয়ে যাওয়া মানুষের তাহলে দেখো কস টু এ তাহলে উপরে ওয়ান মাইনাস টেন স্কোয়ারে তাহলে উপরে হবে এটা আর নিচে হবে এটা তাহলে এটাও ঠিক আছে দেখো আমরা একটা যেহেতু ভুল পেয়েছি বাদ বাকি দুটা সঠিক হবে এটাই স্বাভাবিক কথা তো আসো তো অপশন অনুযায়ী আমাদের বলছে অ্যান্সার হবে দিন তো সবার ভালো এবং সুস্থ থাকো এবং সবার সুস্থতা কামনা করে আজকের অনলাইন ক্লাস এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ